Sehr geehrtes Publikum, liebe Gäste, das Ensemble des Theatervereins 1038 freut sich, Sie bei der Vorstellung von Lebenstraum Elsbeths letzter Reise begrüßen zu dürfen. Ich euch hier 
Nee, wir sind noch bei dir. Ach, Papa la Papa, ihr habt jetzt noch einfach zu viel Frau Stein in der Stadt. Ich muss doch mal schauen. Ja, sag mal, spinnst du? Willst du etwa deinen 100. Geburtstag in einer 1,80 Meter tiefen Einraumwohnung alleine feiern? Ohne uns? Nein, sie möchten ja die Stelle nicht mit uns teilen. Die Stolle? Also die Stolle, die Stolle. Bitte, meine Freunde. Nein, ich Seid mir nicht böse. Ich werde auf euch warten, deine warmen Plätze in Freiheit. Und wenn wir uns wiedersehen, dann holen wir meinen Geburtstag einfach nach. Mhm. Danke, dass ich an eurer Seite sein durfte. Klaus nach Südafrika wollte, zum Kap der guten Hoffnung. 
Es wäre so schön, wenn ihm und mir diesen letzten Wunsch noch zu erfüllen. Na, aber das kannst du immer noch. Es ist nie zu spät, seine Träume zu leben. Ja, noch einmal, es gab der guten Hoffnung. Ja, und worauf haben wir? Wie sollen wir denn dazu kommen, Mr. Ohne Geld. Wer ist denn, ist das dein Wunsch? Ja, Frau Doktor. Ja, jetzt fangen wir wirklich an und sind total durchgeknallt. Das liegt bestimmt immer an den komischen Kräutern, die Pusteblume verbraucht. Du meinst so ihre verkleinerten Süßstofftabletten, ja. die sich jeden Tag in die Nase ziehen. Süßstofftabletten, geil, was? So etwas hätte es früher nicht gegeben. Oh, ganz gut. Elspeth, ich merke, es ist dein letzter Wunsch. Na ja, Frau Doktor, Pusteblume hat ja eigentlich recht. Sterben kann ich später immer noch. Todsicher! Also nein, nein. Da gibt's doch mal ein Teilagen des extra feuchtes Kürtel oder Toilettenpapier nicht. Darling, beruhige dich. Natürlich kannst du deine einzigen Feuchtücher mitnehmen. Wirklich? Aber klar. Na gut. Na. Aber ohne die gehe ich nicht aus dem Haus. Eine vornehme Dame achtet auf ihre äußere Erscheinung und trennt dich den ganzen Tag mit einem Schokoladenmund durch die Gegend. Mach doch, was du willst, alte Kinder. Oh. Sag mal, Leute, ich merke schon, das ist alles euer Ernst. Aber ja. wie wollt ihr das denn finanzieren? Die Renten von heute sind exorbitant irisch und selbst ich als Herzen verdienen auch noch immer noch. Machen 
Sie werden noch so spät auf jeden Fall schon schlafen. Sie sollten längst schlafen. Entschuldigt, Lisa. Ich, ich, ähm... Na, nun sagen Sie schon. Nun drückt der Schuh. Ja, bitte, Lisa. Ähm, es ist, es ist so ein unbeschwerliches Gefühl, unter der Mann geht. Heute schon Schulgang gehabt? Schulgang? Nein, aber doch, ja. Aber das ist es nicht. Ich glaube, es sind die Schmetterlinge auch. Ja, die Schmetterlinge, so viel Zäpfchen genascht, was? Nein, das ist so. Also ich jetzt mal raus mit der Sprache, ich habe mir schließlich nicht die ganze Nacht Zeit. Ich habe... Ich habe mich in Sie verliebt. <lacht> Wollen Sie mich veralbern? Mhm. Sie meinen...
Also gehe ich mit Reisen, vielleicht lerne ich den Mann meiner Träume kennen. Ach, ich bin ja so aufgeregt, also ich werde schon einen finden und wenn nicht, gehe ich mal hier durch. Ich gucke mal, was ich so gebrauchen kann und so. werde ich das mal schon alles erledigen. Ja. Jetzt werde ich mal gucken, wie weit die anderen sind, ob die sich nun ausgekäst haben, wer weiß was. Die müssen ja alles einpacken, die müssen Pfeffern einpacken und alles sowas. Ich brauche das nicht. Nee, ehrlich, wirklich, ich habe ja hier noch ganz interessante Sachen drin. Ja, eigentlich wollte ich ja, aber das, die können ja auch, also das Schalten tut man sauber. Ja, sonst nehme ich das Stoff. Ich habe alles dabei. Also ich bin gerüstet für alles und für jeden. So, das reicht. Jetzt habe ich Ihnen alles gezeigt. Ich muss mal sehen, dass... So, ich gucke mal, wo die anderen sind. Ja, ich will sie noch schön abends passen, so schön auch bei dem Vortrag, wenn sie was lernen. Ja, und dann geht es abends. Machen Sie es gut.